Teşekkür ederim Sayın Başkanlar. HPV aşısı ile ilgili güncel bilgileri ve ulusal aşı programı ile ilgili e, yorumlarımı sizlere sunmaya çalışacağım. Human papilloma virüs e, hepimizin bildiği gibi e, en sık rastlanan cinsel yola bulaşan enfeksiyonlardandır. Non seksüel olarak anneden çocuğa da bulaş olabilmektedir. Yine servikal kanserler araştırıldığı zaman bunların yüzde 95'inde HPV DNA'nın pozitif olduğu görülmüştür. HPV enfeksiyonu çoğunlukla kendini sınırlamakla birlikte onkojenik HPV türleri e, servikal kanserin en önemli nedeni olarak bir veri olarak önümüzde durmaktadır. Kadınlarda global olarak HPV insidansı yaklaşık yüzde 10 civarındadır. Erkeklerde de HPV enfeksiyonu görülmektedir ancak bu oran yüzde 10'un altındadır. Ve yine yapılan e, çalışmalar ve eldeki veriler göstermektedir ki her yıl yaklaşık olarak 30 milyon yeni olgu ortaya çıkmaktadır. HPV'nin 130'dan fazla tipi vardır ve bunlardan 40 kadarı genital enfeksiyon yapmaktadır. Bunları yüksek riskli yani onkojenik tipler ve düşük riskli non onkojenik tipler olmak üzere ikiye ayırabiliyoruz. HPV 16 ve 18 servikal kanserlerin yaklaşık %70'inden sorumludur ve E6 ve E7 adını verdiğimiz iki onkoprotein servikal kanserde en önemli rolü oynamaktadır. HPV 6 ve 11 ise düşük riskli tipler olarak isimlendirilmektedir. Bunlar erkek ve kadında genital sihirlerin yaklaşık %90'ını oluşturmakta. Bunun yanında rekuren respiratuar papillomatozis, nazofaringeal papilloma ve servikte düşük dereceli e, hastalıklara neden olmaktadır. HPV aşısı 1990'lı yıllarda virüs benzeri partiküllerin saptanması ile en önemli kilometre taşını atlatmış görünmektedir. Şu anda kullanımda bivalan ki HPV 16 ve 18'i içermekte ve tetravalan 16, 18, 6 ve 11'i içermekte iki tip aşı ruhsatlıdır. Bunlardan birisi 2006 yılında, diğeri daha yeni 2011 yılında ruhsat almıştır. Uygulamalarına bakacak olursak kuadrivalan aşı 9-26 yaş arasında 3 doz olarak 0-2-6 aylarda önerilmektedir. Kapsit proteinindeki virüs benzeri partiküllerden hazırlanmıştır. Bivalan aşı da yine benzer yaşlarda ruhsatında 10-25 yaş olarak geçmektedir. 3 doz olarak uygulanır. O da virüs benzeri partiküllerden hazırlanmıştır. O da 0-1-6 şeklinde 3 doz olarak önerilmektedir. Bu e, haritada lacivert olarak e, görünenler yalnızca dörtlü aşının e, piyasada görüldüğü ülkelerdir. E, çok az bir ülkeyi görüyoruz. Afrika'da ve işte e, Güney Amerika'da bir bölge söz konusu. Buna karşılık e, burada pembe renkli görünenler bivalan aşının ruhsatlı olarak satıldığı ülkeler. O da az. Gördüğümüz gibi her iki aşının da e, sarı renkli olarak dünyanın büyük bir bölümünde satın alınabildiğini, ruhsatlı olarak piyasaya sunulduğunu bu haritadan rahatlıkla görebiliyoruz. Bu iki aşının e, hangisinin daha etkin olduğu yönünde doğrudan karşılaştırmalı bir çalışma söz konusu değildir. Farklı çalışmalar farklı şekillerde dizayn edilmiştir. Ancak bu çalışmaların sonucunda rahatlıkla şunu söyleyebiliyoruz ki bu aşı e, şu anki verilere göre oldukça etkin görünmektedir. Kuadrivalan aşının etkinliğini araştırma, araştıran çalışmalardan bir tanesi Future 1 çalışmasıdır. Burada 5455 kadın 16-24 yaş arasında aşı yapıldıktan sonra 3 yıl izlenmiştir. Ve aşıdaki HPV tipleriyle ilişkili olarak anogenital hastalığa rastlanmamıştır. Dolayısıyla bu Future 1 çalışmasının sonucunda aşının etkinliği %100 olarak ifade edilmiştir. Yine burada Future 2 çalışmasında yine kuadrivalan aşı araştırılmış. Ve burada daha yüksek bir popülasyon 12.167 kadın 3 yıl izlenmiş ve yine aşıdaki HPV tiplerini e, içeren anogenital hastalığa rastlanmamış ve burada da aşının etkinliği %100 olarak değerlendirilmiştir. Bivalan aşının etkinliğini araştıran e, Patricia çalışması var. Burada 15-25 yaşta 18.644 kadın yaklaşık 15 ay izlenmiştir. Ve burada da aşının etkinliği yaklaşık olarak yüzde 90.4 olarak bulunmuştur. 
Bu Patrisya çalışmasının devamında 35 ay sonra yeniden bir değerlendirilme yapılmış ve burada servikal intraepitelial neoplezi evri 2 araştırılmış ve bunun sonucunda da aşının etkinliği yaklaşık olarak %93 olarak ifade edilmiştir. Aşının etkinliği araştırılırken bazı çalışmalarda sukamoz hücreli servikal kanserlerde bir azalma saptanırken bazı çalışmalarda servikal adenosyalarda bir artış görülmüştür. Daha sonra bu konu ayrıntılı olarak incelendiğinde adenosyanın primalin fazının olmaması ve adenosyaya ilişkin sitolojik taramaların duyarlılığının zayıf olması bunun bir nedeni olarak ifade edilmiş ve neticede ortak bir fikir olarak servikal kanserlerde hem sukamoz sel hem de adenosyalarda aşının her ikisine de etkin olduğu ifade edilmiştir. Yine aşının etkinliği araştırılırken yaş faktörü üzerinde durulmuştur. Sitolojik taramalarda bu yaş son derece önemlidir. Genel olarak 25 yaşın üzerinde sitolojik taramaların duyarlılığı azalmakta ve yanıltıcı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu değerlendirmelerin 22-25 yaş arasında yapılması önerilmektedir. 25 yaşından sonra 5 yıllık periyotta 30 yaşından sonra yapılan çalışmalarda bile sitolojik incelemelerde yanılmaların olabileceği bu çalışmalarda vurgulanmıştır. Peki erkeklerde human papilloma virüs aşısı etkin midir? Bu konuda yapılmış bir çalışmada 16-26 yaş arasında 4065 kişi alınmış ve 30 ay boyunca aşının etkinliği araştırılmış ve sonuç itibariyle %90 civarında aşının erkeklerde de etkin olacağı vurgulanmıştır. Aslında erkeklerde HPV enfeksiyonunun ancak dörtte bir oranında e, SEA'ya yol açtığı ifade edilmektedir. Onkojenik tiplerle enfekte olunsa bile ancak spesifik gruplarda yani homoseksüellerde anal SEA, sukamosel ve adeno SEA'larda artış e, saptanmıştır. Dolayısıyla Amerika'daki İlaç ve Gıda İdaresi FDA 2009'da kuadrivalan aşı için erkeklerin de bunu kullanabileceğini söylemiş ve onay vermiştir. E, Acip adını verdiğimiz aşı için öneri komitesi ise 9-26 yaş erkeklerde aşıya izin vermiş ancak rutin kullanımını şimdilik önermemiştir. Bu aşının kullanım önerisi kadınlar açısından söyleyecek olursak hem Amerika'daki ve Avrupa'daki hastalıkları koruma ve önleme merkezi hem Acip 11-12 yaş kadınlarda aşının rutin kullanımını önermektedir. 2009 yılında Dünya Sağlık Örgütü de HPV ile ilişkili servikal seyadan korunmak için bu aşının yapılmasını, rutinde yapılmasını önermiştir. HPV aşısı ile ilgili bazı tartışmalar da e, olabilmiştir. Bunlardan bir tanesi aşı acaba yalnızca genital lezyonları mı önlüyor yoksa servikal anal kanserlere bağlı ölümleri de azaltıyor mu sorusudur. E, burada tabi bu sorunun e, bugün kesin yanıtını vermek zor görünmektedir. Ancak ileriki dekatlarda 10 yıl, 20 yıl sonra bunun cevabını alabilecek gibi görünüyoruz. Ancak servikal terapi ihtiyacını ve gebeliğe bağlı erken doğum gibi riskleri azalttığı muhakkaktır. Ama ölümler açısından biraz daha beklememiz gerekecek gibi görünmektedir. Peki son aşıdan sonra ne kadar süreyle koruma devam edebilecektir? Antikor titresi 3. doz aşıdan sonra pik yapmakta ve 24. aydan itibaren de düşmeye başlamaktadır. Bivalan aşıda aşağı yukarı 6,5 yıl, kuadrivalan aşıda da 4 yıl tam koruyuculuk ortaya çıkmaktadır. 3. dozdan sonra yaklaşık 7 yıl sonra yapılacak 4. doz bir aşının anemnestik yanıta yol açtığı 1. haftada 4 kat, 1. ay sonucunda da 16 kat titre artışına yol açtığı ifade edilmektedir. Dolayısıyla dördüncü bir dozun aşağı yukarı 6-7 yıl sonra yapılmasının antikor düzeyini önemli oranda arttırdığı bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Peki HPV aşısı diğer onkojenik türlere nasıl etki edecektir? Burada HPV türlerinde viral mutasyonlar elbette ki yeni onkojenik türlere yol açabilmektedir. Ancak HPV çok yavaş bir mutasyon oranına sahiptir. Dolayısıyla bu olasılık düşüktür. Netice itibariyle hem ikili aşı hem de dörtlü aşı için onkojenik türlere etkinlik açısından pek bir tereddüt görülmemektedir bu manada. HPV aşısı ile ilgili ülke deneyimlerini inceleyecek olursak, literatüre baktığımız zaman Avustralya'nın kitlesel aşı programlarını ilk uygulayan ülke olduğu ortaya çıkmaktadır. Hem okul aşıları şeklinde hem de ileri yaşlarda 
e, kadınların e, bir takım kampanyalarla aşılandığını görüyoruz. 2007 yılında bu çalışmalar başlamış ve 4 yıllık periyot sonucunda Servix'te yüksek dereceli sitolojik anomalilerde önemli bir azalma saptanmıştır. 25 altı yaş, 21 yaş altında genital sihirlerin yüzde 20'den yüzde 2'ye düştüğü Avustralya'daki çalışmalarda görülmüştür. Bu genital sihirlerin incelenmesi aşı etkinliği açısından son derece önemli görülmektedir. Çünkü bu önemli bir göstergedir. Hem semptomatik bir lezyondur hem de maruziyet sonrasında hızla erken dönemde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bunu bir marker olarak aşı etkini değerlendirmede kullanıyoruz. Ancak burada vurgulanması gereken önemli noktalardan bir tanesi, başarılı sonuçların elde edilebilmesi için hedef kitledeki kadınların en az yüzde yetmişine ulaşılması gerektiği bu çalışmalar sonucunda ifade edilmiştir. Yine ikinci bir ülke Yeni Zelanda'dır. Orada da 20 yaş altındaki kadınlarda bir aşılama kampanyası yapılmış ve neticede erkeklerde de aşılama yapılmamasına rağmen hem her iki cinste de genital sihirlerde, ve genital e, lezyonlara bağlı onkojenik servikal seanın başlangıç aşamalarında e, cin 1-2 e, önemli düşüşlere e, rastlanmıştır. Maliyet etkinlik açısından şunları söyleyebiliriz. Burada maliyet etkinlik analizlerinin sağlıklı yapılması için hedef kitlenin en az yüzde ellisinin aşılanması gerektiği ifade edilmektedir. Tabi geniş kitleye ulaşmak için Avustralya tecrübesinde ortaya çıkmıştır ki ebeveynlerin bu aşının önemine inanması Halkın eğitimi ve uyumu son derece önemlidir. Ancak her şeye rağmen şunu söylemek lazımdır ki daha sağlıklı veriler ileriki yıllarda ortaya çıkacaktır. Yine burada değerlendirmeler yapılırken şunları göz önüne almak lazım. Servikal kanser kırsalda ve kentselde farklı oranlarda görülebilmektedir. Yine farklı etnik gruplarda, sosyoekonomik kültürlerde, farklı yaş gruplarında farklı oranlarda rastlandığı için çalışmaların bunlar göz önüne alınarak yapılması ve dizayn edilmesi önerilmektedir. E, Tabi burada tüm bu söylediklerimizden ortaya çıkan şey şudur. Şu anki verilere göre HPV aşısı etkin görülmektedir. Ancak en önemli engel e, maliyette ortaya çıkmaktadır. Kuadrivalen aşı Türkiye'de yaklaşık 270 lira, bivalen aşı 130 liradır. Bunu tabii üçle de çarpmak lazım üç doz aşı yapılacağına göre. Dörtlü aşı Amerika'da 130 dolardan satılmaktadır. Yani Türkiye'ye göre biraz daha ucuzdur. Üç doz aşı da 390 dolar gibi bir maliyete e, sahiptir. Şimdi burada sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Yani aşı etkin görünüyor. Eldeki veriler bunu gösteriyor. Ancak ülkemiz için ne söyleyebiliriz? Şimdi burada bir örnek var. Bu Gavi adını verdiğimiz yani aşılama ve imzasyon için ulusal e, global birlik şeklinde. Burada Merck firmasıyla bir e, beraber hareket edilmiş. Neticede en fakir 72 ülkeye bu kadar yüksek maliyette 190 dolar olan bir aşının her biri 5 dolar karşılığında en fakir 72 ülkeye verilmiş. Böyle kampanyalar düzenlenmiş. E, sonuçta şunu ifade edebilirim ki Türkiye gibi gelir kaynakları sıkıntılı olan veya düşük olan ülkelerde aşı üreticileriyle hükümetlerin yapacağı bir takım görüşmeler neticesinde eğer maliyette bir takım düşmeler olursa bu aşı rutin kullanıma e, girebilecek gibi görünmektedir. E, dikkatiniz için teşekkür ederim. Evet, Tuna çok teşekkür ederiz sunuğun için. E, Tuna'ya soru, soru, öneri ve katkısı olan var mı? Evet, doktor. şey var mı veya ne kadar süre sonra uygulanması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla tanısı için e, antikor bakılmıyor. Hibrisasyon yapılıyor. Veya evet. Biyopsi yapılıyor. Aşı etkinliğini görmek için yapılması gerekiyor mu? Yapılabiliyor mu? E, şimdi e, bu ancak şeyler benim okuduğum çalışmalarda şöyleydi. Antikor titresinin ne kadar süreyle e, yüksek seyrettiğini e, anlamak için e, yapılan çalışmalar var. Bunlar tabii ilk önce 6. ayda yapılmıştı. 6. ayda bakılıyor. E, ama Genel olarak tabi bunlar her ay bakılmış esasında. Yani ilk doz yapıldıktan bir ay sonra e, bakılmış. Tabi bazı kişilerde birinci dozdan sonra da aşı titresinin koruyucu düzeylerde olduğu ortaya çıkmış. E, altıncı aydan sonra da e, bu yüksek bir düzeye çıkıyor. Ve aşağı yukarı 24 ay yüksek düzeyde seyrediyor. Yani bir plato yapıyormuş. 
e, 24. aydan sonra da antikor titresinde düşmeler ortaya çıkıyor. Yani bu tabi böyle bir öneri yok. Yani şu kadar aydan sonra antikor titresi ne olur bunu kontrol edin şeklinde bir şey okumadım ben. Yani o konuda bir şey söyleyemem. Ama tabii ki antikor titresini ölçmek için birinci aydan itibaren hep bakılmış. Yani iki ay boyunca bu göz, iki yıl boyunca gözlemlenmiş. iki yıl sonucunda da e, antikor titresinin yavaş yavaş düşmeye başladığı tespit edilmiş. Yani ben e, kendim de aşı uyguladığım için bunu soruyorum. Gerek var mı? Yok yani önerelim mi? Veya hani aşı yaptıran kişiye baktırın diyelim mi? Yoksa zaten yedi yıl koruyacak. Gerek yok aşı Yani şimdi bunu diğer edelim. aşılar için de aynı şeyi yani mesela hepatit B için de aynı şeyi söylüyoruz. Yani baktırılabilir herhalde. Yani bir sakıncası yok. Yani tereddüt varsa baktırılabilir. Yani bu bu konuda kesin bir şey söyleyemeyiz. Yani kesin mutlaka bakılmalı diyemeyiz. Yani birçok aşılamada da böyledir. Her zaman antikor titresi bakılıyor mu? Bakılmıyor. Yani koruduğu düşünülerek bu konuda böyle kesin bir şey söylemek mümkün değil. Yani böyle bir öneri ben bilmiyorum. Böyle okumadım da böyle bir şey. Teşekkürler. Sağ olun. Arkadan bir soru daha vardı. Sonu için teşekkür ediyorum. Bir birey HPV aşısı olacaksa yani enfekte mi değil mi diye bakabiliyor muyuz? Yoksa her gelen müracaat edilene yapıyor muyuz? Şimdi e, bu tabi kitlesel şeylerden aşılamalar yapıldığı zaman tabi ki bunlar e, semptomatik olanlara e, tabi ki aşı uygulanmamış. Yani semptomu olan var ise onlara uygulanmamış. Yani bir yakınması olmayan yani genital sihir vesaire böyle bir şey olmayanlara uygulanmış. E, maliyeti de yüksek olduğu için herhalde bunu göz önüne almak lazım. Evet Fedat. Belki her bir aşıya göre özgü de e, tartışılması gereken bazı özel yönler oluyor. Bu konuda da doğrusu human papillon virüs aşısı tüm dünyada herhalde tartışılan, tartışılmakta olan aşılardan bir tanesi. E, ülkenin şartlarına, dünyanın şartlarına, seroepidemiolojik verilere, klinik verilere belki ülkenin verilerine dikkat etmek e, bu konuda bize yol gösterici olabilir. Şimdi bir takım gerçekler var. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri. Sokağa çıktığınız zaman veya bir epidemiolojik çalışma yaptığınız zaman ee, sokakta öğrenci olabilir, sokakta gezen olabilir. Her üç teenager denilen 10-15 yaş grubundaki e, kızlardan e, mutlaka cinsel aktif bir yaşam öyküsü var. Ya da böyle bir veri var. Bunu anketlerde bulmak olası Google taraması yaptığımız zaman da e, ulaşabiliyoruz bunlara. E, bizim ülkemizdeki ya da bir başka ülkedeki, bir bölgedeki gerçekler, veriler farklı olabilir. Human Papillon virüs aşısını kitlesel aşılamaya dönüştürürken zannediyorum bu tür hususlara da dikkat etmek gerekecek. Örneğin bir başka veri var. Ee, yine bir, bir toplantıda meslektaşlarımızla bunu tartışmıştık bir vesileyle. Ee, dünyada maalesef 5 milyon çocuk seks e, turizmi tutkunu var. Ee, müşterisi var. 5 milyon. Bunlar özellikle Avrupa ülkelerinden, Latin Amerika ülkelerinden olduğunu da biliyoruz. Ve bunlar e, nereye gidiyorlar? Tayland'a Tayvan gidiyorlar, Tayland'a gidiyorlar. Şimdi Tayland'da böyle bir aşı galiba zorundu. Çünkü orada ebeveynler 12 yaşın altındaki çocukların bile seks işçisi olarak çalışmasında mahsur görmeyen önemli sayıda maalesef şey var, ebeveyn var. Yani Tayland için, Tayvan için direkt söyleyebilirim bir kişisel görüş olarak. Orada zorunlu bu aşı diye. Ama diğer bölgeler için gerçekten biraz daha belki düşünmek, biraz daha verileri takip etmek gerekebilir. Kitlesel aşılama manasında söylüyorum. Ama e, risk grubu belirlendikten sonra aşı yapılması elbette. Onda tartışılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ya, teşekkür, teşekkür ederim. Aynur'a söz verelim ondan sonra da Mustafa Hocam. Teşekkür ederim öncelikle. Ben demin meslektaşımızın sorduğu şeyi biraz daha netleştirmek için aslında aldım sözü. Şimdi kitlesel aşılamadan e, bahs ayrı bir şey söylüyorum. Erişkin yaşta cinsel yönden aktif bir kadın. Yani 25 yaşın üzerinde geldi aşı yaptırmak istiyor. Bunun e, anamnezi de sağlıklı değil ya da işte HPV ile infekte olduğunu dair bir şeyimiz yok. Bunun e, HPV ile karşılaşıp karşılaşmadığına bakmamız gerekir mi? Bunu netleştirmek istedim. Teşekkürler. Yani bu tabii eldeki imkanlarla ilişkilidir. Yani bakıla, yani burada net bir şey söylenemez ki. Yani gerçekten elimizde imkanlar varsa bunu incelemek için yapılabilir. Eğer bu sadece maliyet açısından eğer bunu soruyorsanız, bunun aşılama öncesinde yapılacağı, yapacağımız işlemler 
e, elimizde imkan var ve maliyet açısından yüksekte ise öncesinde yapılmasında ben fayda görüyorum. Şu andaki imkanlara göre e, yapmakta fayda var görünüyor. Teşekkür ederim. E, Doktor Mehmet Ali Tornol, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Bulaşıcı Hastalıklardan Sorumlu Başkan Yardımcısı. Şimdi HPV konusu e, gerçekten çok e, tartışılan bir konu. Yani Türkiye'de de bu tartışma zeminin artık yavaş yavaş doğru zemine oturduğunu düşünüyorum. Siz de sunumunuzda ve sorularda işaret edildi. Yani bu konu nasıl tartışıldı? İşte e, cinsel deneyim yaşı ondan sonra kadın doğum bakış açısıyla vesaire tartışıldı bugüne kadar. Bu doğrusu çok doğru bir tartışma zemini değil. Şimdi HPV aşısı da sonuç itibariyle bir aşı. Şimdi burada bireysel anlamda e, tahmin ediyorum, e, yani siz de katırsınız, kötü aşı diye bir şey yoktur. Eğer bir ürün aşı vasfını kazandıysa önemlidir, e, değerlidir. Buna itiraz etmemiz mümkün değil. E, hatta bir hocamız bunu Hipokrat yeminine aykırı diye nitelemişti. Ama şimdi burada tabii kitlesel aşılama ve kitlesel aşılama programından söz ediyoruz. E, burada bir aşının kitlesel aşı programına veya toplum tabanlı uygulamasıyla ilgili bazı temel gereklilikler var. E, bunlara hocam değindi zaten. E, diğer Vedat hocam da değindi. Bu gerekliliklerin hepsinin cevabını bulmamız gerekiyor. Ve ülke özelinde bulmamız gerekiyor. Yani ACIP, FDA, EMA gibi kurumlar kendi bölgesel e, durumlarına dikkat alarak hem ruhsatlandırma yapıyor hem önerilerde bulunuyor. E, Tabi eski yıllarda maalesef Türkiye ile ilgili yeterli epidemiyolojikleri üretemediğimiz için onların ne, ne söylediğine daha çok kulak asmak durumundaydık. Ancak bu durumda değiliz artık. Yani bu durumdan giderek kurtuluyoruz. Türkiye'nin kendi epidemiolojik verisini üretmesi artık mümkün. HPV ile ilgili belki e, yakalayanlar olmuştur. Türkiye'de geniş bir tabanlı bir çalışma yapıldı aslında. Burada iki e, temel sorun şu tabii. Yani öncelikle aşı yapılacak mı? Bir aşı programına eklenecek mi? İkincisi de hangi aşı yapılacak? E, şimdi ikinci sorunun cevaplanması için Türkiye'deki genital sihir sıklığını bilmemiz lazım. Çünkü iki aşının bilebildiğim kadarıyla en temel farkı bu. Yani bivalan aşıda genital sihir yok. E, koruyucu değil. Koruyucu değil. Ama kuadrivalan e, aşı koruyucu. artı değer olarak e, genital sihirle karşı da koruyucu. Ama maliyeti biraz yüksek. Tabi hocamın işaret ettiği gibi yani bu e, hani piyasa satış fiyatları bizim için baz olamaz. E, yani şöyle örnekler verebilirim e, aşı programının yöneticisi olarak. İşte piyasada 14 dolara kadar satılan hepatit B aşısını biz bir dönem 11 sente aldık. Yani aşağıda aşağı arasında aşağı yukarı belki e, 100, 100 kata yakın fark vardı. Yani toplu aşım alımının Böyle avantajları var. Bu fiyat unsuru ayrı bir şey. Ancak e, Türkiye'deki genital sihir sıklığı nedir? Bunu bilmek zorundayız. Aşı tercihinde bulunurken. Çünkü her ne kadar ikisi de HPV aşısı da olsa eş değer değiller. Ben buna dikkat çekmeye çalıştım. E, yani şu anda bu konuyla ilgili biz de e, bakanlık olarak tartışmalar çok sıcak bir şekilde devam ettiriliyor. Bununla ilgili biliyorsunuz ilgili platform başlama danışma kuruludur. Burada 30'a yakın akademisyen hocamız e, üyesi olarak bulunmaktadır. Bunlar konuyu tartışırlar ve teknik olarak konuda eğer gerekliyse tavsiyelerde bulunurlar. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Oturum başkan olarak son bir katkı vermek istiyorum. Gerçi Mehmet Ali Bey e, bakanlık tarafını geniş ölçüde anlattı. Ee, yalnız bakanlığı yapmış olduğu kanser savaş daire başkanı yapmıştı sanıyorum onların yaptırmış olduğu bir çalışmada ki vaka sayısı da bir hayli fazlaydı Türkiye'deki seroprevalans yüzde dört civarındaydı yani Avrupa genelinde yüzde on ama Türkiye'de bu daha düşük 
Ee, ve bunun üzerine de Sayın Bakan bir maliyet etkinlik analizi yaptırmıştı. Gene benim içinde olduğum bir grupta. Orada da 15 dolar civarında dozu alınırsa maliyet etkinlik açısından e, aşı yapma ile yapmama arasında çok ciddi bir fark çıkmadı. O nedenle yeni bir çalışma daha yapalım. E, ve burada işte yeni tahsil işin içerisine katılsın. E, tarama testlerinin maliyeti tam olarak ortaya e, konsun. E, simirden tutun da kulposkopik muayeneye kadar. Sanıyorum bu çalışmalar devam ediyor. E, bunun sonucunda da e, aşının geniş kitlesel olarak aşılama programını alınıp alınmayacağına e, karar verilecektir. Tabi bütün aşılarda aşı programı alınmadan önce çok geniş değerlendirmeler yapılıyor. Hep eve içinde aynı şey yapılacak. Evet izninizle İkinci e, konuşmacı davet edelim. E, şeye teşekkür ederim Sayın Demirdal'a. E, gündemde olan bir konuyu dile getirdi. Şimdi çok eskiden beri gündemimizde olan e, ve bugün artık belki aramızda bakıyorum genellikle genç hekimlerimiz var, genç enfeksiyoncularımız var. Belki birçoğu da bu akut hepatit A enfeksiyonunu görmediler. Görenimiz var mı? Bir el kaldırabilir miyiz? Akut hepatit A. Sözümü geri alıyorum. Herkes görmüş. <gülüyor> Herkes görmüş. Ee, görmeyenler var mı diye soralım mı? Görmeyenler var mı diye sormak lazım belki. Ama şu var. Rakamlara baktığımda son 20 yılda hepatit A'da çok dramatik bir düşüş var. Hem mortalitede ciddi bir düşüş var. Hem görülen vaka sayesinde ciddi bir düşüş var. Tabi burada da Aşının gündeme alınmasında e, endemiste durumu çok önemli. Bu konuyla ilgili bildirim sistemimiz de çok gelişti. Yani eskisinden olmadığı kadar çok farklı kanallardan bildirimler alındığı için e, mutlaka eksikler olacaktır ama e, buradaki gelişme sanıyorum altyapı sorununun çözülmesi, sağlıklı içme suyu, ki son yıllarda en çok önemsenen konulardan bir tanesidir. Bütün bunlar hepatit A'yı birazcık daha düşürdü. Bayağı düşürdü. Tabi bunun düşmesi demek de erişkin yaşta ki insanların risk altında olması demektir. Şimdi bu konuyla ilgili sürpriz bir gelişme var. Bu gelişme ile ilgili de Vedat Bey'in sunumu olacak. Evet. Buyurun Vedat Bey. Söz sizde. Sayın Başkanlar, değerli katılımcılar, gerçekten güzel bir Ekmut Kongresi'nde birlikte olmanın sevincini yaşıyorum ben de. Hepiniz hoş geldiniz. Önemli bir oturum. Hepatit A aşısı, tabii biz ulusal aşılama programında olmayan bir aşıyı, bir aşı adayını tartışma manasında bu oturum planlanmıştı. Ancak Sayın Hocamın da belirttiği gibi sürpriz bir gelişme var. Ben esasında sunumumu hayırlı olsun hocalarım, arkadaşlarım diyerek bitirip oturabilirim. Çünkü artık okyaydan çıktı. Belki uzunca bir süredir devam ettirilen bakanlık tarafından, dernekler tarafından, ulusal aşı bağışıklama ve danışma kurulu üyeleri, hocam bahsettiler, 30 kadar meslektaşımızın belki gayretleri ve kafa yormaları sonucunda ee, önümüzdeki Temmuz ayından itibaren hepatit A aşısı rutin immunizasyon şemasına dahil edilmiş durumda. Hemen akabinde su çiçeği içinde ben olumlu bir haber duydum. Onu da paylaşacağım. Slaytlarım içerisinde. Ee, artık umum papilan virüsünü <gülüyor> Tuna Hocam biraz daha belki tartışması biraz daha kafa yorması ve meslektaşlarımızla bu konu üzerinde düşmesi ve düşünmesi ve yeni verilere ihtiyaç olacak. Şimdi hepatit A virüsüne baktığımızda gerçekten aşıyla önlenebilir bir hastalık arasında en önde gelen enfeksiyonlardan. Hepatit A virüsü bulaştırıcılığı yüksek. Fulminan hepatit riski var. Bu risk binde bir, binde iki oranında çocuklarda ve genç erişkinlerde ancak 40 yaşın üzerine çıkıldığında gerçekten fulminan hepatit riskinden bahsediliyor ve yüzde iki gibi küçümsenmeyecek bir oranda. Önemli iş gücü kaybına yol açıyor ve maliyetlere neden oluyor. Sonuçta dünyada bildirilen kabaca bir rakamımız da var. Hepatit A enfeksiyonlarla ilişkili olarak bir buçuk milyon gibi bir olgu görülüyor her yıl. Hepatit A virüsü için bilinen tek rezervuar insan olmakla birlikte 
E, maymun ve şempanzeleri de enfekte edebileceği biliniyor. Bu, bu çok aydınlatılmamış bir durum esasında. E, bilinen durum maymun ya da şempanzelerle hepatit A virüsü taşınabiliyor ve dışkıyla dış ortama saçılabiliyor. E, 1979'da e, özellikle Hileman adlı araştırıcının gayretleriyle in vitro ortamda hepatit A virüsünün kültürü başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmiş. Hileman önemli bir otör aşılar konusunda 14 kadar aşıyı geliştirdiğini biliyoruz. Ee, ve Hileman ve Provost'un 1979 yılında in vitro ortamda e, kültüre edebilmesiyle birlikte e, doğal olarak hepatit A virüs aşısının geliştirilmesinde çok önemli bir basamak kaydedilmiş. E, kabaca iki grup aşıdan bahsediyoruz. İnaktif hepatit A aşıları ve özellikle Çin'de mevcut olan Atenio aşılar ya da canlı hepatit A aşıları. Bugün baktığımızda e, üretici firmalar e, nezdinde 5-6 çeşit hepatit A aşısının olduğunu biliyoruz. Bunlar genellikle benzer özelliklere sahip aşılar. Birçoğunun pediatrik grup ve yetişkin grup için farklı e, aşı ürünleri var. E, i̇çerik olarak e, doz manasında. E, hemen hepsi acıvan madde içeriyorlar ve alüminyum hidroksit e, ten oluşan bir acıvan içeriyorlar. Ancak Epexal adlı bir ürün e, herhangi bir acıvan içermiyor. Farklı bir patentli teknolojiye sahip. Virozom e, birazcık bahsedeceğim. E, Virozom teknolojisinden. Habrix adlı aşı e, önemli. FDA onaylı ilk aşı. 1995 yılında e, kullanıma sunulmuş. E, hemen akabinde e, MSD'nin bir ürünü var. Vakta e, ismiyle anılan bir aşı. E, bu aşı ilk 1999 yılında e, bir e, açık etiketli klinik çalışmaya aday olmuş. E, bu çalışmada e, Vakta bir önceki aşı ya da ilk FDA onaylı aşı Havrix ile karşılaştırılmış, mukayese edilmiş. Daha az lokal reaksiyon oluşturması yönüyle tercih edilebilecek ya da eşdeğer bir aşı olarak öngörülmüş. Hemen akabinde iki yıl sonra bir farklı çalışma farklı bulguları karşımıza ortaya çıkarmış. Yeterli antijen içermediği ve bireylerde yeterli antikor oluşturmadığı gerekçesiyle yeniden aşılama ve yeniden test edilme konularına aday bir aşı olarak gösterilmiş. Bu 99 yılında yapılan Beg Brakenir ve arkadaşlar tarafından yapılan çalışmada. Avaksim adlı bir başka ürün var. Burada inaktif hepatit A virüsü temel içerik 160 antijen ünitesini görüyoruz bu üründe. Ama diğer içerikler olarak bahsedebileceğimiz alüminyum hidroksit dediğimiz acıvanın yanı sıra bir takım maddelerde bu aşılar içerisinde mevcut olduğunu hatırlamakta fayda var. Bunlar belki karşılaşılan yan etkiler ve lokal reaksiyonları anlamak açısından önemli olabilir. Abaksin ile ilgili bir prospektüsünde bilgi var. Tek toz aşı yaparsanız seyahatiniz öncesinde hepatit A virüsü enfeksiyonları açısından korunursunuz gibi bir öneri var. Bu öneri aslında yabana atılır bir öneri değil. Tek toz aşının belli sürede koruyuculuğu söz konusu. Nitekim yetişkin yaş gruba bakıldığı zaman 0,5 mililitre gibi tek doz bir aşı uygulamasının yaklaşık 36 ay süreyle koruyuculuk sağladığı gösterilmiş. Ancak uzun süreli immünite oluşturabilmek adına booster doza ihtiyacımız var. Booster dozların da ilk aşıdan sonra 6 ile 36 ay içerisinde yapılabileceği ancak bunun tercihan 6-12 ay sonrasında olması gerektiği hatırlatılıyor. Bütün hepatit A aşıları için. Eğer bu booster dozu yaparsak 10 yıldan daha uzun bir koruma sağlayacağımız yine tüm hepatit A aşıları için belirtiliyor. Biz 20 yıl aradan sonra ikinci bir booster yaparsak bu korumanın çok daha uzun sürelere yayılabileceği, uzayabileceği belirtiliyor, öngörülüyor. Epexal isimli ürün alüminyum hidroksit içermeyen tek hepatit A virüs aşısı ve toleransı yüksek bir aşı olarak belirtiliyor. Berna şirketi tarafından virozom teknolojisine dayalı ilk aşı olarak piyasaya verilmiş. 
ve primer aşılamadan sonra esasında diğer aşılar için de öngörülebilir. 10-15 gün içerisinde koruyucu antikorları geliştirdiği düşünülen bir aşı. Ve ikinci booster dozundan sonra bu aşının koruyuculuk süresinin 30 yıl üzerinde olduğu belirtiliyor. Şu anda bu aşı 40'tan fazla ülkede ruhsatlanmış durumda. Bazen epaksal, bazen hapür ya da bire hep A isimleriyle farklı adlarla 40'tan fazla ülkede ruhsatlandırılmış konumda. Ve bu özellikleriyle bu aşının bebekler için rutin aşılama programı için uyarlanabilir bir aşı olduğu da iddia ediliyor. Şimdi aşı sonrasında imi yanıt sera pozitiflik oranları ve süresine baktığımızda e, hepatit A aşısını yapacak mıyız rutinde? Yoksa rutinde hepatit aşısını uygulamayacağız da risk gruplarına örneğin Hindistan'a seyahat edecek bir e, e, tüccar var, bir e, turist var ve bize başvurdu. E, aşı mı yapacağız? Hepatit A virüs imin globinini mi uygulayacağız? oluşturacağı sera pozitiflik, immün yanıt oranları ve süreler açısından gerçekten aşı lehine önemli farklar var. Ee, bir kere e, hepatit A aşısı, hepatit A immün globulininden, spesifik immün globulininden 15 kat daha fazla antikor oluşturuyor. Ve 24. haftaya baktığımızda, yani 6 ay sonrasına baktığımızda, e, hepatit A virüsü, virüsü ile, virüs aşısı ile elde edilen koruyucu antikorlar, %100 oranındayken e, imin globulinle elde edilen koruyuculuk e, koruyuculuğun neredeyse sıfıra indiğini, sıfıra düştüğünü bu yansıdan ve bu çalışmanın sonuçlarından anlıyoruz. Aşıya yine imi oluş aşı sonrasında oluşan imi yanı sera pozitifliğe baktığımızda e, birinci ve ikinci dozdan sonra e, 0, 6 ya da 12 ay sonrasında antikorlar takip edilmiş ve 12. aydan sonra titrelerde bir düşme görülmüş. Matematiksel bir modelleme ile bu titre düşüşünün koruyucu antikor olarak öngörülen 20 international ünitenin altına 20-30 yıl sonrasında düşebileceği öngörülmüş. Aşıların yan etkilerine baktığımızda esasında ciddi bir yan etkinin olmadığını bu yönden ideal aşılar olduğunu görüyoruz. Hepatit aşıların ağrı, kızarıklık, şişlik gibi enjeksiyon alanında lokal yan etkilerle karşılaşmak olası. Ee, yalnız bazı ürünlerde az önce bahsetmiştim. Alüminyum hidroksit gibi acıvanlar olmazsa bu yan etkilerle de karşılaşılmıyor. Bu e, virozom teknolojisiyle e, aşı geliştirmenin zorluklarından olan yüksek saflıkta antijenler içeren ve etkin bir biçimde koruyucu imin tepkinde oluşturabilen ürünleri e, yaratmadaki zorluklar ve bu konudaki ihtiyaç duyulan araştırmalarla birlikte e, acıvan madde değil de virozom teknolojisiyle e, bir yandan hedef bağışıklık hücrelerine belirli antijenleri ulaştırmak, bir yandan da alışılmış acıvan esas aşıların beraberinde getirdikleri bu yan etki sorunlarının devre dışı bırakılabileceği e, saplanmış. Dolayısıyla bazı aşı bilimciler tarafından aşı teknolojisinde bir atılım, bir devrim anlamına gelen virozom teknolojisi hepatit A aşısıyla birlikte e, kullanılmaya başlanmış bazı e, ticari firmalar tarafından. Diğer aşılarla e, etkileşimi var mı diye baktığımızda esasında farklı alanlarda uygulandığı takdirde difteri, tetanos, tifo, kolera, sarı humma ve Japon ensefaleti gibi yaygın olarak kullandığımız erişkin yaş grubunda da e, yapmak zorunda, uygulamak zorunda kaldığımız aşılarla e, önemli bir etkileşiminin olmadığını görüyoruz ve immün yanıtın da olumsuz etkilemediğini biliyoruz. Canlı aşının Çin'de mevcut olduğunu e, bahsetmiştim. E, güvenli ve yüksek immünizonite potansiyeli olan bir aşı olarak bahsediliyor bu canlı aşıdan. E, hepatit A aşısı endikasyonlarını konuşurken firavalansı tabii gözden geçirmek gerekiyor. Yansıda görülen oralarda e, bölgelerde Afrika'da ve Uzak Doğu Asya'da, Güneydoğu Asya'da yüksek prevalans varken bizim şu anda dahil olduğu bölgeler intermediyet orta derecede prevalansın söz konusu olduğu bölgeler olarak yansıda görülüyor. Şimdi 
HIV enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak e, az önce hocamın sorusu üzerine hemen herkes akut hepatit e, A vakası takip etmiş durumda. Gerçekten ben de e, mesleki yaşamı gözden geçirdiğimde e, 15 yıl önce asistan olarak çalışmaya başladığımda e, enfeksiyon hastalıkları servisinde GATA Ankara enfeksiyon hastalıkları servisinde rutin vakalarımızdan bir tanesiydi akut viral A hepatiti vakaları. Biz tabi daha çok asker ve asker yakınlarına bakıyorduk. Vakalarımızın çoğunluğu da 20-25 yaş arası genç erişkin diye tanımlayabileceğimiz erlerden oluşmaktaydı. Ee, o zaman yine rutin olarak hatırladığım belki salmonellos, tifo vakaları hemen yanı başında akut viral hepatit B ve akut viral A hepatit vakaları rutinimiz içerisinde yer alıyordu. Ve baş hastalarımıza sormuştuk. Yeni bir aşı çıkmış 95 yılında. Ee, hepatit A aşısı yapalım ve hepatit A'ya karşı korunalım mı? O zaman meslekteki e, kıdemliler, tecrübeli e, hocalarımız, ağabeylerimiz bize e, bu aşıyla ilgili çekincelerini bahsetmişlerdi. Demişlerdi ki hepatit A virüsü aşısı henüz yeni etkinliğini bilmiyoruz. Yani bir immunojenite potansiyeli olabilir ama bu kaç yıl süreyle koruyacak bunu bilmiyoruz. E, koruma süresiyle ilgili sıkıntılar var. Hadi aşı yaptık, koruyuculuk sağladık şu an 3 yıl, 5 yıl. Çocukluk dönemi bitti ve 20 yıl sonra da genç erişkin bir birey karşımıza geldiğinde e, o zaman hepatit A'ya duyarlı hale gelecek, açık hale gelecek. O zaman ne yapacağız? Ve 20 yıl sonra bu aşıyı bulabilecek miyiz? O zaman bu sorular karşısında biz ikna olmuştuk ve tamam dedik. Hepatit A aşısı şu anda yapılabilecek bir aşı değil. En azından rutin immunizasyon aşamasına dahil edilebilecek bir aşı değil. Belki risk gruplarına yapılabilir diye düşünmüştük. İlerleyen süreçte 4 yıllık eğitimimizi aldık. 2000 yılında ben e, genç bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak Balıkesir Askeri Hastanesi'ne e, tayin oldum. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak ve servis şefi olarak. Orada artık kararımızı kendimiz vermek zorundaydık. Ve 1-2 yıl geçmedi. Balıkesir'de, il merkezinde çok ciddi bir epidemi meydana geldi. Bu hepatit A epidemisi. Ve e, ortaya çıkması da çok ilginç. Balıkesir Belediyesi bir karar alıyor. E, diyorlar ki 30-40 yıllık e, devam etti, yani kullanılmakta olan kanalizasyon altyapı şebekesinde ciddi problemler var. Bunu çözmek lazım e, ve yenileme, restorasyon e, kararı alıyorlar. E, müteahhitler e, zannediyorum şehir merkezinin değişik bölgelerinde değişik müteahhitler, müteahhit firmalar, taşeron firma olarak devreye giriyorlar ve başlıyorlar hafriyat çalışmalarına. Aradan birkaç hafta geçti geçmedi. Bizim hastalık profillerimiz değişti, hasta profillerimiz değişti. Ee, gastroenterit ama adını koyamadığımız, tanımlayamadığımız değişik ishal gastroenterit vakaları ve hemen arkasından çok büyük bir hepatit A epidemisi. Bildiğimiz resmi rakamlar 600 oldu ama biliyoruz ki gerçek rakam bunun 10 katı üzerinde. Yani 6000 ve üzerinde hepatit A epidemisi yaşandı. Bu belki de kayıtları geçmedi. Çünkü 96'tan bahsediyorum, e, bildirim e, oranlarımız bugünkü kadar ida değildi, başarılı değildi, değişik sebeplerle ve gerekçelerle. Sırf bana gelen, benim servisimde takip ettiğim olgu sayısı yüzün üzerindeydi. Ve medyada geç de olsa e, konudan değişik şekillerde bahsedildi. O gün günün gazetesi Milliyet'ten bir haber. Tarihe baktığımızda 2002 Eylül ayı. Ee, gerçekten ciddi bir salgın olmuştu. Evet. Orada 3 yıl uzman olarak çalıştıktan sonra bu sefer başistan olarak Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'ne döndüm. Hepatit A nispeten e, karşılaştığımız olgular içerisinde e, daha düşük bir sayıdaydı ama bu sefer hepatit A aşısı gündemimize geldi. Çünkü e, NATO görev gücü de yer alacak, görev alacak Askerlerimiz, subay ve asubaylarımız bize geldiler ve immunizasyon e, şemasını belirlemek durumundaydık. E, onlar görev yaptıkları yerler itibariyle, gidecekleri bölgeler itibariyle hepatit A'ya karşı, hepat B'ye karşı, e, kızamık, menegokoksik menenjit ve tetanoz difteriye karşı korunmaları gerekiyordu. Ve yüzlerce kişiye testlerini yaptıktan sonra e, risk grubunda yer aldıkları için e, anti-hav total testleri negatif olarak e, saptadığımız vakalara 
hepatit A iminizasyonunu yaptık. Ardından birkaç sene daha geçti ve biz yaklaşık 1271 olgu içeren bir e, mukayese e, çalışması yaptık servisimizde. 1996 yıllarında saptanan 812 kadar taranmış, hepatit A'sından taranmış olgu ve 10 yıl sonrasında 2006-2007 yılında saptadığımız 459 olgudaki e, serolojik değişimi e, saptamaya çalıştık. Yüzde 10 oranında bir azalma vardı. E, duyarlı, popülasyon, duyarlı popülasyonda bir artış vardı. E, hepatit A açısından bu çalışmadaki bulgularımıza göre. Bu güncel bir çalışma 2012'de Gata Ankara Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde yapılmış. Ulusal Viral Hepatit Kongresi'nde kısa bir süre önce sunulmuştu. Bu çalışmada da çalışmaya dahil edilen genç e, hemşerik okulu öğrencilerinde 17-23 yaş hepatit A virüs sera prevalansına bakılmış ve %20'nin altında olduğu saptanmış. Yani bu grupta hepatit A virüsüne karşı duyarlılık %80 oranında bulunmuş. Bu durumda 17-23 yaş grubunda %20 gibi bir sera pozitiflik varsa duyarlılık %80 oranında ileri yaşlara doğru kaymış olduğunu bu çalışmadan ve benzer paralel olarak paralel şekilde yapılan pek çok e, merkezdeki çalışmalardan anlıyoruz. Yine aradan birkaç yıl geçti. Journal of Pediatric Infectious Disease ülkemizde yayınlanan uluslararası bir pediatrik enfeksiyon dergisi. Bu dergiye CDC'den bir makale gönderilmiş. Katie Bird ve arkadaşlarının yaptığı gerçekten güzel ve önemli bir çalışma. Ee, Alaska yerli çocukları üzerinde yapılmış, Antarktika'da yapılmış bir çalışma. Ee, çalışmada 15 yıl öncesinde e, çocuk Antarktika'daki Alaska yerli çocuklarına yapılan hepatit A aşısı şeması söz konusu. 3 adet şema var. 0-1-2, 0-1-6 ve bir başka kolda da 0-1-6. 12 şeklinde 3 farklı şema uygulanmış ve bu çalışma grubu her 2 yılda bir Antarktika'ya gitmek suretiyle e, koruyucu antikor düzeylerine bakmışlar ve antikorlardaki koruyucu antikorlardaki düşmeyi e, saptamaya çalışmışlar. <gülüyor> bu çalışmanın sonuçlarına göre e, on, bu aşının yani en az 15 yıl süreyle e, koruyucu olduğu bu 3 farklı şemadan da e, 0 1 e, 0112 şeklindeki aşılamanın en potent aşılama şeması olduğunu saplamışlar ve bu çalışmalarını da yayınlamışlardı. Şimdi e, hepatit A aşı endikasyonlarına baktığımızda e, belli gerçekten risk grupları var. Bunları biliyoruz. E, bunları hızlı geçmek istiyorum izninizle. Sonuçta e, hepatit A aşısı ile ilgili belki söylenmesi, konuşulması gereken şey Değişen bir epidemioloji var, değişen bir serepidemioloji var. Bu ülkemizde de çok bariz, dünyanın birçok noktasında da bariz. Duyarlı bireylerin artması söz konusu. Gelişmekte olan ülkelere seyahat eden gezginlerde en sık önlenebilir bir hastalık olmasıyla önemli hepatit A. Ve en lüks otelde kalınsa bile her ay ile her ay için hepatit A virüsüyle karşılaşma riski binde 3 iken eğer kötü hijyenik koşullarda, kötü şartlarda bir otel ve konaklama söz konusu ise bu oranın yüzde ikiye yükseldiği de belirtiliyor. Dünya ne yapmış hepatit A konusunda? Bu da gerçekten e, önemli bir konu diye düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde aşı biliyorsunuz ilk aşı FDA onaylı 95'te rutine girmişti. 4 yıl sonra 11 eyaletti rutin hepatit A imunizasyonunu başlatmışlar. Programını başlatmışlar 11 eyalette. Ardından 7 yıl sonra da Amerika genelinde, tüm Amerika Birleşik Devletleri genelinde rutin imunizasyon şemasına hepatit A aşısını dahil etmişler. Sonuçta ne olmuş? Sonuçta gerçekten olumlu gelişmeler olmuş. 99'u burada görüyoruz. Hepatit A'nın insidansında dramatik bir düşüş var 99'dan itibaren. 2006'dan sonra ise bu çok daha belirgin. Avrupa'ya baktığımızda, Avrupa Birliği olmazsa olmuyor. Avrupa'dan da kopamıyoruz. Ee, Avrupa'da farklı iki farklı eğilim var. Genel eğilim İspanya ve İtalya örneğinde olduğu gibi hepatit A insidansı yüksek ise ve bu hastalığın bu ülke için söz konusu ülkeler için getirdiği hastalık yükü çok fazla ise rutin 
hepatit A imunizasyonu başlatalım demişler ve gerçekten İspanya ve İtalya'da rutin imunizasyon şaması geçerli hepatit A açısından. Ancak İngiltere e, kendi değerlendirmeleri hepatit A insidansının düşük olduğunu görmeleri ve hastalık yükünü az olarak değerlendirmeleri sonucunda bu ülkede İngiltere'de rutin hepatit A e, aşılamasına gerek duyulmamış. Bu aşı ve immunoglobinin farklarından aşının e, üstünlüğünden bahsetmiştik. Türkiye'de yayınlanan National Geographic'in en son e, kapak sayfası gerçekten epidemioloji manasında ülkemiz için önemli bir veriyi e, kapak sayfasına taşımışlardı. Bir e, öğretim üyesinin yaptığı araştırma sonrasında büyük yaşlılık araştırması ömür Türkiye'de 20 yılda 10 yıl uzadı. Bunu da göz ardı etmememiz gerekiyor rutin e, aşılamalara karar verirken. Sonuç cümlesi ülkemizde duyarlı kişi sayısı giderek artıyor. Hepatit A virüs enfeksiyonu ileri yaşlara kayıyor. Az da olsa fulminan hepatit riskimiz söz konusu ve endemik bölgelere seyahatler belirgin ölçüde artıyor. Türk Hava Yolları filosuna baktığımızda artık uçaklarımızın Türk Hava Yolları uçaklarının Türkiye dışında 150 noktaya uçtuğu bilgisine ulaştık. Ve sadece Türk Hava Yolları'nda uçan mürettebat sayısı 20 binle ifade ediliyor. Bu da sanıyorum artık aşılama konusuna karar verirken bir takım e, elimizde farklı kanıtların olduğunu, farklı boyutların olduğunu bizleri düşündürüyor. Evet, bu da belki mutlu son. Ee, geçen Pediatrik Uzmanlık Akademisi DNA Kongresi'nin sonrasında e, bir hocamız e, bildiğim kadarıyla da Ulusal e, Bağışıklama ve Aşılama Kurulu üyesi e, Ulusal Aşılama Şamasına Hepatit A dahil ediliyor Temmuz ayında hemen akabinde suç hücreye rutine giriyor darısı Hepatit B virüsünün başına diyelim ve sözlerime son vermek istiyorum teşekkür ederim Teşekkür ederiz Vedat Hocam. Çok güzel bir sunumdu, geniş kapsamlı. Ancak süremiz çok sınırlı. Üçüncü konuşmacıya kalan süre 15 dakika. Ben izninizle Mehmet Ali Bey söyleyeceğim bir şey varsa bir katkı alalım. Ondan sonra başka soru almayalım. Oturumdan sonra sorunuz olursa onu değerlendirelim. Bak kalırsa. faydalandık. Ee, yani son haberle ilgili ufak bir düzeltmem var. Ee, Mehmet Ceyhan Hocam tabii biraz acele etmiş. Açıklamada bulunmuş ama tarihi yanlış vermiş. Temmuz değil inşallah Eylül ayında e, hepatit A'yı bebeklik başı programına eklemiş olacağız. İki doz yapacağız. 18. ve 24. aylarda. Bir ufak bilgi daha. Aslında biz bunun öncesinde bir şey yaptık. Özellikle riskli servislerde çalışan immün kompromize hastalarla direkt muhatap olan sağlık personeli için aşı yaptırmak istiyor musunuz diye bir çalışma yaptık ve bu kapsamda da sağlık personeline uygulanmak üzere bir miktar aşıyı aldık ve sahaya dağıttık. İlaveten suç ile birlikte onu da bu arada söylemek istiyorum. Teşekkürler hocam. Teşekkürler. Oturumun son konuşmasını yapmak üzere İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Doktor Nesrin Türker'i davet ediyoruz. O da su çiçeği aşısından bahsedecek. Ben e, bugünün son oturumunun son konuşmacısı olduğum için kısa bir şekilde su çiçeği aşısıyla ilgili rutin aşılama programına alınması konusunda bilgileri sizinle paylaşmaya çalışacağım. E, Ee, öncelikle ulusal aşı programlarının oluşturulmasında hangi e, önemli faktörlerin bilinmesi gerektiği konusunda bir iki slaytla geçeceğim. Ülkeden ülkeye sürekli değişim göstermekte ulusal aş, e, aşılama programları. Bunları etkileyen önemli faktörler de o hastalığın o ülkelerdeki epidemiyolojileri ve aşıların güvenilir, etkin ve ulaşılabilir olması. E, ülkelerin kendi aşı programlarını oluşturmalarında e, o ülkenin epidemiyolojik 
değişik verilerinin yanında Dünya Sağlık Örgütü'nde önerileri göz önüne alınması gerekmekte. Aşılamanın amacı ilk olarak kişiyi enfeksiyondan korumak, daha sonrasında hastalığı kontrol altına almak ve mümkünse de o toplumda o hastalığı eredike etmek. E, aşının yararı ve güvenilirliği kişi ve toplumun doğal enfeksiyonlarla alacağı risklerle karşılaştırılmalı ve a, aşı, yarı, aşının yararlı olduğu bilimsel verilerle ortaya konmalı ulusal aşılama programına alınmadan önce ve aşılamada mutlaka e, aşırı güven duygusundan ve aşıya karşı yapılan suçla, kolay suçlamalardan kaçınılması gerekmekte. E, Yeni aşıların ülke aşı programına girebilmesi için etkinin neden olduğu hastalık yükünün e, ve maliyet etkinliğin nesnel kriterlerle belirlenmesi gerekmekte. Aşı gözlem çalışmaları yapılmalı, sürdürülebilir kaynakların o ülke tarafından sağlanmış olması gerekmekte. Yeterli miktarda ve ucuz aşının o ülkeye sağlanması ve aşının kullanımı için ulusal ve uluslararası onayın olması gerekmekte. Benim konum olan suç içi aşısına girmeden önce ben suç içi e, e, et, e, varisayla zoster virüsü hakkında çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Suç içi ve zona hastalıkların etkeni olarak biliyoruz. Bilinen en bulaşıcı hastalıklardan biri suç içi enfeksiyonu. Bulaş hava yolu, damlacık yolu veya enfekte lezyonlar direkt temas ile olmakta. Hastalığın geçirilmesiyle koruyucu immünite gelişmekte. Ancak ileriki yaşlarda özellikle hücresel ümitenin bozulduğu durumlarda tekrar enfeksiyonlar ortaya çıkmakta. E, yapılan uzun süreli çalışmalarda da yine suç içi enfeksiyonu geçiren bireylerin e, %15'inde hayatlarının bir döneminde zona hastalığında geçirdikleri bilinmekte. E, Solunum yolu ya da direkt temas yoluyla virüsü alıyoruz. Vücuda giren virüs bölgesel lenf nodlarında çoğaldıktan sonra primer viremisini geliştiriyor. Daha sonra res organlarında ikinci kez çoğaldıktan sonra sekonder viremiyi yapıp kutenöz epitel hücrelere geliyor. Ve bu nedenle de vezikül sıvısı da bulaştırıcı. Ee, ve vireminin sonlandırılmasında vücu, ve deri lezyonların ortadan kaldırılmasında hücresel immünite ro rol almakta. Bu nedenle hücresel immünitenin bozulduğu özellikle bizimle ilgili olan HIV enfeksiyonu durumlarında hastalık daha ağır seyretmekte ve e, komplikasyonlarla seyretmekte. E, yine hücresel immünitenin konjenital hücresel yetmezliği olan çocuklarda da bu hastalık daha komplike olmakta. E, komplikasyonları ne diye bakarsak e, en çok suç içeri komplikasyonları ileri yaşlarda görülmekte ve 5 yaşın altında e, hepimizin bildiği gibi en önemli komplikasyonlar sekonder bakteriyel enfeksiyonlar selülit, lenfadenit, deri altı apseleri, pinomoni e, artrit hatta osteomiyelite neden olmakta nadiren de nörolojik komplikasyonları bulunmakta bunların arasında ansefalit ve serebeller ataksiyi sayabiliriz Aşının maliyet etkinlik çalışmalarına geçmeden önce varisayla zoster virüsünün döngüsünün insanlardaki dinamiğinin de bilinmesi gerekmekte. Çünkü aşılama ile etkileşimi tam olarak bilinmediği bildirilmekte yapılan çalışmalarda bu nedenle farklı yayınlarda farklı görüşler bulunmakta. Doğal birinci görüş doğal tipte varisayla zoster virüsü ile karşılaşmanın virüse karşı özgür bağışıklığı canlandırdığı ve bunun aşılanma ile önlenmesinin ileri yaşlarda herkes zoster insidansında artmaya yol, aç yol açacağı görüşü. Diğer farklı bir görüş ise yaygın aşılama programları uygulansa bile e, toplumda aşılanmamış gruplarda varisayla zoster virüsünün subklinik olarak seyredeceği ve bunun reaktivasyonunu aşılanmamış kişileri herkes zostere karşı koruyacak olduğu görüşü. Bu iki görüşü baz alan çalışmalar has, e, bu aşılama çalışmalarının maliyet etkinliğinin farklı sonuçları çıkarılmasına neden olmakta. E, suç içeriği aşısı 1970'li yıllarda Japonya'da geliştirilmiş bir aşı, canlı atenea bir aşı hepimizin bildiği gibi e, 1998'de Dünya Sağlık Örgütü suç içeriğinin önemli halk sağlığı ve sosyoekonomik problem olduğu ülkelerde eğer aşılama ile yüksek kapsayıcılık oranlarına erişilebilecekse aşılamanın ve ekonomikse çocukluk dönemi rutin suç içeriği aşılamasını o ülkelerde önermekte.
Peki hangi ülkeler suç içi aşısını şu anda rutin aşılama programına almış diye bakacak olursak Avustralya, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri, yine Kore Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Tayvan, Uruguay, Katar ve e, Avrupa'dan da Almanya ve Yunanistan, İtalya'nın Sicilya bölgesi ve İspanya'nın Madrid bölgelerinde aşı rutin olarak çocukluk dönemi aşılama programında uygulanmakta. Gördüğünüz gibi Avrupa'da aşı e, çok rutin olarak uygulanmamakta. Avrupa'dan yapılmış farklı farklı çalışmalar var. Her ülke kendine ait farklı verileri ortaya koyarak e, nedenler belirtmiş. Bunlardan birincisi Almanya'da Banz ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışma. E, suç içeriğinin yıllık ekonomik mali yükünü araştırmışlar bu çalışmada ve 188 milyon euro olarak bulmuşlar. Bu mali yükü 154 milyon eurosunun ise e, hastalanmış olan çocuklara bakmak zorunda kalan ebeveynin iş kaybına bağlı olduğunu belirtmişler. Ve bu çalışma sonucunda da suç içi aşılamasının genel toplum ümünitesini etkileri ve yararlarını aşının maliyetini aştığını belirterek aşılanmanın yararlı olduğunu söylemişler. Ancak bu çalışmanın negatif olan iki yönü var. E, maliyet aşı e, açısından bakıldığında tek doz aşılamanın maliyeti araştırılmış. E, i̇kinci olarak da ulusal aşılama programı sonrasında zoster enfeksiyonu gelişirse ileriki yaşlarda bunların bunun maliyet yükü bu çalışmaya alınmamış. Belçika'da ise sero epidemioloji ile ilgili farklı bir çalışma var. Burada ise suç içeri epidemiyolojisi araştırılmış ve bu ülkede suç içeri enfeksiyonunun çok çok erken dönemde görüldüğünü, iki yaşında çocukların yüzde ellisini suç içeriğine karşı immun oldukları ortaya çıkmış. Bunun nedenini araştırmışlar ve neden olarak da Belçika'da çocukların çok erken dönemde diğer Avrupa ülkelerine göre kreş, hayal, kreşlere gittiğini ve bundan dolayı da suç içeriğinin çok erken dönemde suç içeriğine karşı immun olduklarını ve son, sonucunda da eğer e, aşılama programı yüksek kapsayıcılık oranlarına erişemeyecekse bu ülkede suç içeri aşısının kullanılması maliyet etkin olmadığını belirtmişler. Bu da yine European Journal of Pediatrics'te 2008'de yayınlanmış olan bir makale. Farklı e, ülkelerde Avrupa ülkelerinde suç içi aşılamasıyla ilgili görüşleri toplamış. E, belirttiğim gibi Belçika'da sadece seronegatif sağlıklı adolesan ve yetişkinlere aşılama önerilmekte. Ancak lösemi solid organ tümörü ciddi nörodarmitte olan bir yaş üstündeki çocuklarda immunosüpresif tedavi öncesi aşılama önerilmekte. Yine bu riskli hastalarla teması olan aile bireylerine ve sağlık personeline aşı önerilmekte. Finlandiya'da da yine duyarlı olan 13 yaş üstüne aşı önerilmekte. Ee, daha önce belirttiğim gibi Almanya'da rutin aşılama programına alınmış durumda suç içi aşısı. İtalya'da yine riskli gruplara aşılama önerilmekte ya da bunların e, seronegatif aile bireylerine aşılama önerilmekte. İspanya'da yine adolesanlara 11-13 yaşa aşı önermekte. İng e, İngiltere'de de yine adolesan ve yetişkinlere aşı önerilmekte ve riskli gruplara aşı önerilmekte. Niçin Avrupa'da suç içi aşısı rutin olarak aşılama programına alınmıyor diye bakıldığında ise farklı nedenler ortaya konmuş durumda. Birincisi suç içi hastalığının ciddi bir hastalık olarak nitelendirilmemesi, suç içi aşılaması ile hastalığın komplikasyonların görüldüğü ileri yaşlara kayabilme endişesinin bulunması, Suç içi aşılaması ile herpes zoster olgularında ileriki yaşlarda artma olabileceğine dair matematiksel hesaplamalara dayanan çalışmalar mevcut. E, toplumda suç içi aşılamasının yüksek kapsayıcılık oranlarına erişemeyeceği endişesinin bulunması, aşının maliyetinin yüksek olması ve çocukluk dönemi aşılama programlarının kalabalık olması... Ancak son üç nedenin günümüzde suç içi aşısının kızamık kızamıkçı kaba kulak aşısıyla birlikte uygulanabilme e, ne, uygulanabileceğinin ortaya çıkmasıyla e, ortadan kalkacağına dair de görüşler bulunmakta. Peki kimleri öneriyor Avrupa? Avrupa suç içi geçirme öyküsü olmayan adalasanların aşılanmasını önermekte. Yüksek riskli hastaların, bu hastaların suç içi öyküsü negatif olan yakınlarının ve seronegatif sağlık çalışanlarının aşılanmasını önermekte. 
Amerika'ya geçecek olursak Amerika'da suç içi aşılama programı 1995 yılından itibaren uygulanmakta. 12 ay üstü ve çocuklara rutin aşılama programına alınmış durumda. Peki bu aşılama programı sonrasında ne olmuş Amerika'da diye bakacak olursak 2000 yılında aşının kapsayıcılık oranları yüzde 84'lere eriştiğinde hastalığın görülme insidansına yüzde 75 azalma oldu. Hastane yatış oranlarında yüzde 75 80 azalma oldu ve suç içe ilişkili ölüm ölüm oranlarında çocuklarda yüzde 75 92 yetişkinlerde yüzde 74 bir azalma olduğu görülmüş. Peki yan etkiler açısından bu aşılama programı sonrasında bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nde 1995 ve 2005 yılları arasında uygulanan 47.7 milyon doz suç içi aşısı sonrası burada yan etkilerin bildirildiği bir sistem olan Wires'a 25.306 yan etki bildirilmiş. Bu bildirilen yan etkilerin ise sadece 1276'sının yani yüzde beşinin ciddi yan etki olduğu ve bunların arasında pinomeni, hepatit, ciddi yaygın suç içi enfeksiyonu, trombostopini ve akut serebeller ataksi olduğu belirtilmiş. Peki CDC ne diyor suç içi aşılaması açısından? CDC de 2007'de suç içi aşılaması ile ilgili Morbidity and Mortality Weekly Report'ta bir bildiri yayınlamış ve bunun özetinde suç içi aşısının rutin çocukluk dönemi aşılama programında ilk dozu 12-15. aylarda, ikinci dozu ise 4-6 yaş arasında olmak üzere iki doz aşıyı önermekte. Öncesinde tek doz aşılanmış olan çocuk, adolesan ve yetişkinlere ikinci yakalama dozunu önermekte. 13 yaş üstü serenogatif bireylerin, tüm sağlıklı bireylerin aşılanmasını önermekte. Gebelerde ise prenatal değerlendirme yapılmalı ve bu dönemde eğer kişinin serenogatif olduğu belir belirlenirse postpartum aşılamayı önermekte. Yine e, daha önce de belirttiğim gibi hücresel immun yetmezliğin bulunduğu HIV enfeksiyonlu çocuklarda e, eğer çocuklarda yaşa spesifik CD4 T lenfosit sayısı %15 ila 24 arasında ise ya da erişkinlerde CD4 lenfosit sayısı 200'ün üzerinde ise suç içi aşılamasını önermekte. Ülkemiz verilene geçecek olursak Avrupa ve Amerika'dan sonra e, ülkemizde suç içeğinin Sera epidemiolojisiyle ilgili olarak çok merkezi yapılmış iki çalışma bulunmakta. Bunlardan birincisi Kanra ve arkadaşların 2002 yılında yaptığı bir çalışma. 9 il, ilde gerçekleştirilmiş. Şehir merkezi ve kırsal alandan örnekler toplanmış. 30 yaş altı bireylerden 4800 örnek toplanmış. Ve bunların sonucunda suç içeri sera prevalansının yüzde yetmiş yedi nokta sekiz olduğu bulunmuş. Yaşla birlikte prevalansın arttığı belirtilmiş ve sonuç olarak da suç içi enfeksiyonun tüm toplumu etkilediği ve ülkemizde suç içi aşılamasının çocukluk dönemi aşılama programına alınmasının yararlı olacağı bildirilmiş. Diğer bir çok merkezi çalışma ise 2008-2010 yılları arasında gerçekleştirilmiş e, Varicom çalışması adı altında 824 çocuk incelenmiş burada. E, 14, 14 ilden 27 sağlık merkezinden veriler toplanmış ve e, bu çalışmanın sonucunda e, Türkiye'deki 0-15 yaşta tahmin edilen suç içi ilişkili hastaneye yatış sıklığı 100 bin çocukta 5.29 ila 6.89 arasında bulunmuş. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde 1995 yılında öncesinde yapılmış olan çalışmalarda 100 bin çocukta 5 oranında olması nedeniyle bu ve e, daha yüksek bir e, sıklığın olduğu belirtilmiş ülkemizde ve Türkiye'de suç içi ile ilişkili hastaneye yatışların nadir olmadığı ve bunların üçte ikisinin sağlıklı çocukların oluşturulduğu, hastane masraflarının hastalığa bağlı mali yükü değerlendirmede tek başına etkili olmadığı, çünkü suç içi bildirimi zorunlu bir hastalık değildir, evde geçirilen suç içi vakaları vardır, bunların tedavi maliyetleri e, bilinmemektedir, ailelerin iş gücü kaybı bilinmemektedir denmiş ve suç içeriğine bağlı ciddi komplikasyonlar ve ölümler olduğu için en gerçekçi çözüm yolunun, yolunun evrensel aşılama olduğu bildirilmiş. 
Yine su çiçeğinin e, neden olduğu komplikasyonlar finansal yük ve mortilitin araştırıldı. Ankara iline ait yapılmış bir çalışma var. Burada da su çiçeğine bağlı komplikasyon oranı e, 100 binde 10.6. Bu da Amerika Birleşik Devletleri verisine göre oldukça yüksek bir oran. Ve bunun sonucunda bu çalışmada da çocukluk dönemi rutin su çiçeği aşılaması ile hastane yatış oranlar, oranlarında komplikasyonlarda ve ölüm oranlarında ciddi azalma olacağı belirtildi ve tüm hastane başvuruları, hasta bakımları, tedaviler, rehabilitasyon masrafları, ailelerin iş gücü kayıpları göz önüne alınarak suç içi aşılamasının maliyet etkin olacağı belirtilmiş. Yine ülkemizde suç içi epidemisi ile ilgili bölgesel araştırmalarda bulunmakta. Burada farklı farklı illerden farklı yıllarda yapılmış olan çalışmalar var. Suç içi e, seropozitiflik oranları yüzde 60, yüzde 70 civarlarında değişmekte. Ee, en son Manisa'dan e, Köseva arkadaşların 573 vakalık bir çalışması var. 7 ila 15 yaş ilk öğretim öğrencilerinde yapılmış bir çalışma. Bunda da oran yine yüzde 61.6 olarak bulunmuş. Sonuç olarak ne diyebiliriz? Suç içi aşılaması için e, erken çocuklukta rutin aşılama programı Zosterin olası etkisi dikkate alınmazsa, çünkü bu sadece matematiksel bazı araştırmalar var, ileriki yaşlarda suç aşılamasının e, yan etkisi olarak ortaya çıkabileceğini ama bunun 30-50 yıl sonra görüleceğini belirtilmekte. Birisson ve Edmonds'ın e, 2002 yılında vaksin dergisinde yayınladıkları çalışmalar bunlar. E, bunları dikkate almaksak toplumsal açıdan her zaman tasarruf sağlayan bir uygulamadır. Sağlık hizmeti açısından da aşılama maliyet etkindi. Ancak yine tabii ki de zona, zoster olguları açısından dikkat edilmesi gerekmekte. Yüksek risk taşıyan grupların aşılanması her türlü şekilde maliyet etkin olarak bildirilmekte. Bu nedenle suç içi aşılamasının ilişkin özel harcamalar, epidemiyolojik durumlar ülkeler arasında önem arz etme, farklılıklar göstermekte. Belçika örneğinde olduğu gibi o ülkenin sera epidemisi çok önemli. Ee, ülkemizde de suç prevalans araştıran çok merkezli sera prevalans çalışmaları yine artırılabilir. Gerçi yapılmış olan çalışmalar da var. Maliyet etkinlik araştırılabilir. Ve suç içi aşısının rutin çocukluk dönemi aşılamasına mı alalım? Yoksa e, Avrupa'da olduğu gibi adolesan dönem ya da belli risk taşıyan grupların mı yoksa e, hedef grupların mı, sağlık personeli ya da suç e, riskli grupların ailelerini mi aşılayalım? Bu konuda karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Hepinize sabrınız için teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Türker'e çok teşekkürler. Güzel sunumu ve zamana uyumu <gülüyor> açısından. Ee, bize ayrılan süreyi 2-3 dakika aşmış durumdayız ama e, tabi aşı deyince, bağışıklama deyince bir enfeksiyoncuyu en fazla heyecanlandıran konudur diye düşünüyorum. Çünkü hepimiz biliyoruz ki dünyada halk sağlığını ilgilendiren en önemli iki aktivite vardır. Bir tanesi sağlıklı içme suyu, diğeri de aşılama. Bugün de bağışıklama programında olmayan e, üç tane aşı adayını değerli konuşmacıların sunumlarıyla dinledik. Bunlardan hepatit A virüsüyle e, hepatit A ile ilgili e, aşının e, şiddetle tavsiye edildiği e, söyleniyordu. Zaten bu programa alınmış. O sayındırıcı bir şey. E, i̇kinci sırada da sanıyorum suç yaşlısı olacaktır. Bağışıklama Danışma Kurulu'nun da gündeminde olduğunu biliyorum bunu. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki yıllarda e, bu da bağışıklama programı içerisine girer. Çünkü hakikaten çocukluk çağında çok yaygın görülen, çalışmalarda da onu görüyoruz. Yüzde altmış, yetmişlere kadar varan, e, iş gücü kaybına yol açan, e, çok sık görüldüğü için de fatalitesi düşük bile olsa e, orada da göze alınmayacak bir takım e, problemi yol açan bir hastalık. HPV ile ilgili Sanıyorum biraz daha düşüneceğiz. Öyle görünüyor. Biraz daha geniş çatı alaştırmaları yapacağız. Şimdi su ile ilgili e, katkı ya da soru varsa 2-3 tane çok fazla da süreyi açmadan e, alalım. Evet, Mehmet Ali Bey aşının patronu olarak Türkiye'deki... Estağfurullah. 
Şimdi e, gerçekten çok e, kıymetli bir sunumdu. Teşekkür ederim. Çok e, hakikaten bilgiler değerlenmiş, toparlanmış. Hem Türkiye verisi hem dünya verisi. Şimdi e, e, hep hatta da söz etmiştim. Aslında bu verilerin hepsini daha geniş ölçekli olarak tartıştık. Başlama Danışma Kurulu'nda ve suç içeği aşısının da aşı programına eklenmesi kararı alındı. E, sonuç itibariyle şu anda e, alım hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz. İhalesini yapacağız. Ancak şöyle bir zorluk var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Yani hedefimiz bu 2012 yılını kapatmadan ilk doz aşıyı yapmak. Böyle bir hedefimiz var. Ancak e, sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında dünyada aşı yapan ülke sayısı çok az. E, özellikle Avrupa bölgesinde evet, aşı u- uygulamak az. konusunda bir e, tereddüt var, var evet. gibi gözüküyor. Ama şunu belirtmek durumundayım. Yani bu tereddüdün nedeni aslında teknik kaygılardan ziyade yine Dünya Sağlık Örgütü önerisinde de altını çizmiştiniz. Eğer bu aşıyı yapacaksanız yüzde 80-90'ın üzerine çıkmanız gerekiyor. Avrupa bunu başarabileceğini düşünmüyor. Çok açık ve net söyleyeyim. Bunun kanıtı nedir? Şu anda Avrupa'da yaşanan kızamık salgınıdır. Yani şu anda maalesef Avrupa'da özellikle e, aşı karşıtı grupların bir takım e, inanç gruplarının vesaire etkisiyle yoğun bir aşı karşıtı dalga oluşmuş durumda. Bu öncelikle kızamığı etkiledi. Yani kız, has, hasta olmak daha iyidir diye özetleyebileceğimiz bir teori etrafında insanlar aşı yaptırmak istemiyorlar. Bu nedenle de işte İsviçre, Almanya, Belçika, Fransa bölgesinde başlayan ve tüm dünyayı etkileyen, bizi de etkiledi maalesef. İşte 2011 yılında Fransa orijinli bir virüs Türkiye'ye intikal etti. Öncelikle İstanbul'a sonra bazı diğer illerimize yayıldı ve Avrupa'dan importasyon yaşandı. Bunun nedenine baktığımızda Avrupa'da aşılama oranları çok düşük. Yani yüzde yetmişlere varan ülke oranlarından söz edebiliyoruz. Bölgesel oranların çok daha düşük olduğunu bilebiliyoruz. Dolayısıyla böyle bir tabloda suç içeği aşısı yapmaya cesaret edemiyorlar diye ben değerlendiriyorum kendi adıma. Şimdi bir konu vardı hocamın altını çizdi. İşte aşı programının kalabalıklaşması evet. ve bu aşının programda kendini yer, kendine yer bulabilmesi konusu. Bununla ilgili de MMRV diye adlandırdığımız işte kombine Niye aşının aşı? bir evet. çözüm olabileceğini söyledi. Ancak bizim başkama danışma kuruluşu şunun altını çizdi. Böyle bir aşının febril konvizyon riski e, ayrı yapılmaya göre iki buçuk kat fazla. Bu nedenle biz ülke olarak ayrı yapmaya karar verdik. Şu anda tek dozla başlamayı düşünüyoruz. 12. ayda tek dozla başlamayı düşünüyoruz. Ama süreci çok yakından izleyeceğiz. Sizin de işaret ettiğiniz gibi epidemiyolojik verileri. Eğer ileri yaşlara doğru bir kayma eğilimi ortaya çıkarsa mutlaka ilkokula giriş öncesinde bir doz belki ileride adolesan dönemde bir doz gibi programı geliştirmeyi de planlıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, başka soru katkı bir arkadaşımız daha var. Ben şey sormak istiyorum. Son dönemde özellikle yaşlılarda zona instansını azaltmak için suşi aşısının kullanımı ile ilgili görüşleriniz. Bir de bu aşı çocukluk yaş grubunda yapılan aşıyla farklı mı? Farklıysa ne gibi farkları var? Zona aşısı mı? Evet, evet. Yani zona ile ilgili aşı şu anda var esasında evet. Avrupa'da uygulanan ama farklı o. Farklı ama, olarak hani e, farklı şeyi farklı mı? Onu tam olarak bilmiyorum. Ayrı olarak uygulanıyor ama rutin olarak uygulanmıyor orada da. Evet yine yine. Evet e, ancak özel gruplara yapılıyor. Ama suç aşısı tam olarak net farkını bilmiyorum. Teşekkür ederim. Evet, son bir soru alıyoruz ya da katkı. Hocam, benim sorum aslında hepatit A konusunda, hepatit A aşısı konusunda Vedat hocama ve e, aynı zamanda Mehmet Ali hocama da olacak. E, bu hepatit A aşısının e, çocukluk çağı rutin aşı sayımasına girdiğinde 18-24. aylarda olacağını söylenmişti herhalde. E, bu aşının mesela çocukluk çağında geçirdiği zaman asentomatik geçirdiğini biliyoruz. Ee, ve komplikasyona da açmadığını biliyoruz. Ee, en azından okul çağına 7-10 yaşına kadar beklenip o zaman bir hani karşılaşmadaysa e, anti bakılıp 
e, o zaman yapılması daha maliyet etkini olabilir miydi? E, bu konuda bir, yani hiç tartışma oldu mu? Evet. Bir de e, Vedat Hocam'ın sunumunda şey denmişti. İngiltere'de e, seroplemel çalışmalarda çok düşük olduğu için düşünmüyorlar. E, İspanya ve İtalya'da da yüksek olduğu için e, onlar aşı yapıyor. E, biz e, yüksekken yapmadık, düşük zamana geçtiği zaman bu aşıya başlıyoruz. Yani onların yaptığını tam tersini yapıyoruz gibi şu anda. Evet, şimdi tabii Mehmet Ali Bey dördüncü konuşmacı gibi çok konuştuğu için... <gülüyor> Soru almayı da hak etti. Normalde dinleyicilere soru sorma <gülüyor> geleneği yoktu. <gülüyor> evet, şimdi önce isterseniz Vedat Bey, siz... Aslında sorma e, fırsatım olmadı. Yani askere gelenlere hepatit A ve birlikte de hepatit B aşısı yapılması konusundaki düşüncenizi de ifade ederseniz genç erişkin olarak... Yani hepatit aşısı ile ilgili. Oturun başkanları gideriz, siz devam edin. <gülüyor> hepatit aşısı, aşısı güzel bir aşı. Yani etkin bir aşı, yan etkisi düşük, tek dozda bile 36'ya yakın immunojente potansiyel olan tek booster dozuyla bu koruyuculuğun 10 yıla uzadığı, ikinci bir booster dozuyla 30 yılın üzerinde belki hayat boyu sürecek bir immunojente potansiyel olan güvenilir ve artık 15 yıllık 95 belki 16-17 yıllık deneyim olan bir aşıdan bahsediyoruz. O yüzden hepatit ağasını ben seviyorum ve ülkemizde rutin immunizasyon şamasına alınması da doğrusu beni ve benim gibi düşünenleri sevindirdi. İspanya'da ve İtalya'da veya dünyanın birçok ülkesinde halen tüm problemler halledilebilmiş durumda değil. Yani o Balıkesir il örneğinde verdiğim gibi yani bir salgın olduğu zaman hastalık yükünün e, hesaplayacak olursanız çok fazla e, bir hastalık yükünden bahsediyoruz. Okullara girdiği zaman hepatit A virüsü çocukların hijyenik tedbirlere yeterince de uyumamasının belki getirdiği bir süreç içerisinde 6 aya yayılan bir hastalık e, epidemi sürecinden bahsediyoruz. E, dolayısıyla e, ülkemiz koşullarında İtalya, İspanya gibi altyapı problemlerin kısmen devam ettiği, kısmen devam ettiği yerlerde hepatit aşısının rutin immunizasyon şamasına alınması faydalı. Ancak İngiltere, yani tabii her bir ülkenin çok farklı dinamikleri var. E, hastalık yükünün çok düşük olduğunu e, değerlendirerek e, rutin şamaya dahil etmemişler. Onlar sadece risk gruplarını belirlemişler. Aşıyı seviyoruz dedik, etkin bir aşı dedik. Çünkü kızamık da olduğu gibi bu aşıyla kızamık aşısıyla eradike edilebilecek bir hastalıktan bahsediyoruz kızamıktan. Yani polyoda elde edilen başarıyı kızamıkta biz elde ediyorduk ülke olarak. O Fransa'dan gelen import vaka o yüzden çok önemli. Sadece tek bir import vaka belki 250 vakayla Türkiye'de sonuçlandı. 210 vakayla sonuçlandı. Ama yine de kızamığı bitirebileceğimizi düşünüyoruz. Hepatit A virüsü de son cümle başkan. Hepatit A virüsü de etkin olarak kullanılırsa, tabii altyapıdaki iyileşme süreci devam ederse, belki hepatit A da eradike edilebilecek bir hastalık. Çünkü virüsün tek bir serotipi var. <gülüyor> Ve karşımızda, elimizde çok etkin bir aşı var. İşin özü bu olduğunu düşünüyorum. Nasıl? Onu Mehmet Ali Bey daha güzel herhalde cevap. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Az <gülüyor> Şimdi e, yani şöyle bir soru vardı. Hani niye bebekken yapıyoruz? Okula girme dönemine kadar beklesek işte insanlar e, hasta olanlar olsun. Olmayanları ayırt edelim e, ve onlara aşı yapalım. Değil mi? Yani soru böyleydi. E, şimdi şöyle iki tane temel epidemiolojik etken var. Birincisi hocamın da altını çizdiği gibi. Yani e, hani meslek öyküsünü anlatırken de aslında buna işaret etmiş oldu. Türkiye'de su ve besinlerle bulaşan hastalıkların hepsinde genel bir düşüş eğilimi var. Çünkü altyapımız giderek düzeliyor. Bu şu anlama gelmiyor. Lokal ufak salgınları yine görüyoruz. Ama genel olarak böyle bir eğilim var. İşte hepatit A'nın epidemiyosu bundan çok fazla etkilendi. Dünya Sağlık Örgütü'nün sınıflamasını hatırlarsak ee, yüksek, orta, düşük endemiste ülkeleri. Türkiye orta endemiste kuşağında boyanmıştı. Bu aslında değişti. Yani 
Türkiye'nin içinde de farklı e, durumlar söz konusuydu. İşte e, doğuya gittikçe yüksek endemiste, varoşlara gittikçe yüksek endemiste ama site hayatı işte kolejde okuyan gruplara gittikçe düşük endemiste. Böyle farklılıklar vardı. Ancak son yıllardaki veriler şunu gösteriyor. Homojen olarak Türkiye'deki hepatit e, A insidansı genel olarak düşmüş durumda. Dolayısıyla bu neyi getirdi? Hastalık ortamda sirküle eden virüs azaldığı için hastalık ileri yaşlara kaymaya başladı. Yine hocamın işaret ettiği veri çok önemliydi. Genç erişkinlerde yüzde seksene varan hassas gruplardan söz etti. Yani böyle bir riski alamayız. Sonuç itibariyle hepatit A'da e, rutin aşılama programı ben inanıyorum ki çok büyük başarıyla yürütülecek. Yani yüzde doksanların üzerine çıkacağız. Buna bağlı olarak da zaten düşük olan virüs sirkülasyonunu büyük oranda kesmiş olacağız. Ve ben şuna inanıyorum. Yani Kızamuk'ta bunu başardık. Hepatit A'da başarmak üzereyiz. Yani aşı programı sonrasında. Sizden sonraki kuşak hastanede hepatit A vakası görmeyecek. Yani şu anda bilmiyorum bu grupta kaç kişi Kızamık hastası gördü veya yatırdı. Yani çok azdır. Bir sonraki kuşak bu hastalıkları kitaplardan öğrenecek. Yani bu işin gidişatı bu. Ee, teşekkür ederim. Evet. Ben her üç konuşmacıya çok değerli bilgileri için, güzel sunumlar için siz değerli katılımcılara sayınız az bile olsa çok öz ve aktif olarak katıldığınız için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.